الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بفضله تتنزل البركات بتوفيقه تتحقق الغايات بتيسيره تزل عقوبات وفضل الصلاة وتم التسليم على خير البريات وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده من المخلوقات أما بعد Sahabat MS TV yang dirahmati Allah, pastinya kalian pernah mendengar salah satu sabda Rasulullah SAW tentang wajibnya menuntut ilmu, yaitu kalau berilmi fari tutun alakul li muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat mutafak alaih. Allah juga telah menurunkan firmannya pada surat Al-Baqarah ayat 63 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim khudhu ma atainakum bi quwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun Pegang teguhlah apa-apa yang kami berikan kepada kalian dan ingatlah apa-apa yang ada di dalamnya agar kalian bertakwa sungguh maha benar Allah atas segala firman-Nya Pada ayat tersebut Allah menyebutkan dua pokok utama untuk merealisasikan ketakwaan serta menguatkannya. Apakah itu? Yang pertama adalah khudhu ma atainakum bikuwah. Pegang teguhlah apa-apa yang kami berikan kepada kalian. Maksud dari ayat itu adalah bahwa Allah menyuruh hamba-hambanya yang beriman untuk berpegang teguh pada hukum syariat Allah. Termasuk ma atainakum di sini adalah Al-Qur'an yang berupa kalam Allah. Berpegang teguh itu sendiri bermakna Benar-benar meyakininya dengan mempelajarinya serta mengamalkannya. Yang kedua adalah wazkuru mafi, yang artinya dan ingatlah apa-apa yang ada di dalamnya. Makna dari kalimat ingatlah adalah pelajarilah dan serulah yang lainnya. Allah Taala memerintahkan kita untuk tak sekadar mempelajarinya saja dan mengamalkannya sendirian, melainkan Allah juga memerintahkan kita untuk berdakwah, menyebarkan serta mengajak manusia. Untuk mempelajarinya juga mengamalkannya, sehingga dari sinilah akan terrealisasi sebuah masyarakat yang bertakwa dan seorang hamba mampu meraih ridho Tuhannya. Secara garis besar, Allah memerintahkan kita sebagai seorang Muslim untuk berpegang teguh pada ajarannya. Dengan cara apa? Dengan mempelajarinya disertai pengamalan. Ada sebuah perkataan hikmah mengenai hal ini. Ilmu tanpa pengamalan itu bagikan pohon tanpa berbuah. Dan tugas kita pula lah sebagai sebaik-baiknya umat untuk berdakwah, yaitu mengajak manusia untuk sama-sama berada di atas jalannya Allah Ridhoi. Pada kesimpulannya, orang yang memiliki ilmu namun dia tidak mengamalkan ilmunya, maka sama saja berarti dia telah menyanyiakan ilmunya. Sementara orang yang dia mengamalkan sesuatu tanpa mengetahui dahulu ilmunya, maka amalannya tertolak. Karena ilmu, amal, dan dakwah adalah kunci, kunci utama untuk mewujudkan ketakwaan pada tiap individu masyarakat, sehingga ridha Allah itu dapat diraih. Untuk itu, marilah kita sama-sama berjuang dalam menuntut ilmu. Bukankah Imam Syafi'i pernah berkata, lebih baik untuk merasakan lelahnya menuntut ilmu daripada pahitnya kebodohan. Dan tak cukup sampai di situ. Kita juga harus mengamalkan apa-apa yang sudah kita pelajari sebagai bentuk penjagaan terhadap ilmu, agar ilmunya tidak sia-sia. Kemudian kita sebarkan apa-apa yang sudah kita pelajari itu, apa-apa yang bermanfaat itu, agar orang lain pun tahu. Sehingga dari sini kita mampu merealisasikan sebuah masyarakat yang bertakwa. Selain itu, karena tujuan hidup kita adalah meraih ridha Allah, maka dengan mengamalkan ayat 63 pada surat Al-Baqarah ini, yaitu mempelajari, mengamalkan, serta menyebarkan syariat dan hukum-hukum Allah insya Allah, ridha Allah itu dapat kita raih asalkan niat kita ikhlas lillahi ta'ala sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan kata atau salah sikap, karena yang benar datangnya hanya dari Allah wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa la'inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh